আমি দক্ষ অভিনয়ের মাধ্যমে সুপারস্টার হতে চাইছি বুলগেরি যেমন গুরুত্বপূর্ণ বেলগুরিয়াও সেরকম গুরুত্বপূর্ণ ইন্দাসি চাচার্যর ছবি বাংলায় আন্তর্জাতিক মানের ছবি যে ছবিটা নিয়ে সত্যি আমরা গর্ব করতে পারি কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে এই ছবিগুলো আছে মানে কবিতার ছবি প্রদীপ্তদার ছবি তুমি তো কাজ করেছো বিরোধী খোলাম কুচি করেছো খোলাম কুচি খোলাম কুচি সৌরভ সৌরভদার ছবি তো এই ছবিগুলো আসতে তো অনেকটা দেরি হয় মানে চার বছর ইন্দাসিদার ফিল্মোগ্রাফিটা আমি দেখছি চারটে বছর অলিম্পিকের মতো এইবার যে অডিয়েন্সটা ধরো রয়েছে সেই অডিয়েন্সটা তো হারিয়ে যায় না মানে তোমার কি মনে হয় মানে যারা পার্সেল দেখেছে বা যারা আমি ইন্ডাস্ট্রিজার যেহেতু ছবি নিয়ে কথা হচ্ছে তো সেই অডিয়েন্সটাকে পাওয়াটা কতটা চাপের মানে চার বছর অন্তর অন্তর ছবি এটা সময়ের থেকে বলতে রাজকুমার হেনি পাঁচ ছ বছর অন্তর অন্তর একটা ছবি বানায় কোনো রকম অডিয়েন্স আছে মাস লেভেলের একটা আছে তার সাথে অনেকেই হানসেল মেহতা লাস্ট কয়েক বছর কটা গল্প সিরিজ বেরিয়েছে এই যেটা রিসেন্ট সিরিজটা স্কোপ বেরোলো তার আগে স্ক্যাম নাইনটি টু বেরিয়েছিল সো দ্যাট ইজ নট তো থিং যেটা সমস্যা তুমি বলো একটা আমরা ইনসিকিউরিটিতে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে সবসময় থাকি যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিটা ছোটো তার ক্ষমতা ছোটো তার ব্যাপ্তি ছোট এই মুহুর্তে তো স্বাভাবিকভাবে একটা হারাবো হারাবো ভয় থাকে কিন্তু ইন্দ্রাশিসদার যেহেতু একটা সিগনেচার স্টাইল আছে যেটা তুমি বললে ইন্দ্রাশিসদার একটা দর্শক রয়েছে এটা বাংলা ইন্ডাস্ট্রি কম বাংলা ছবির জগতে ইন্দ্রাশিসদার একটা জায়গা হয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রিজদা যে ছবি বানায় সেটা তো খুব মাস মশালা এন্টারটেনার নয় মানে আমি মাস মশালা এন্টারটেনার খারাপ বলছি না আমার ভালো লাগে সবটাই ভালো লাগে কিন্তু এই ছবিটা খুব নিশ অডিয়েন্সের জন্য তো মানে ওই নন্দনের কিছু দর্শক বা এবং সকল যারা একটু উন্নত ছবি দেখতে ভালোবাসে উন্নত অবনতও বলছি না এক ধরনের ছবি দেখতে ভালোবাসে এইটা তো স্বাভাবিকভাবে খুবই অর্বন এক দর্শকের জন্য মানে মানে এই যে দর্শকটা সেই দর্শক কিন্তু তোমার এই সোকল বাংলা ছবি যে মূলধারার ছবি সেই সব ছবি কিন্তু দেখবে না আবার না 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 মানে ইনফ্যাক্ট আমি বলছি বল্লভপুরের কথা রিসেন্ট টাইমসে ভালো বাংলা ছবি মজার দারুণ বা কিন্তু ইট স্টিল হ্যাড এ মাস থিং বিকজ সবাই গিয়ে দেখতে পাবে নিহারিকা ইজ নট লাইক দ্যাট নিহারিকা তো কবিদা বা ইন্দ্রাশিসদা প্রীতদা এরা তো এরকম ছবি বানায় না কিন্তু এরকম ছবির মার্কেট নিয়ে সেটাও তো নয় এরকম ছবিরও মার্কেট রয়েছে সেই মার্কেট যাতে আমরা তাদেরকে সেই দর্শকদের ইমপ্রেস করতে পারি যাতে সেই মার্কেটটা আর একটু বড় করতে পারি সেটাই আমার মনে হয় প্রত্যেক ফিল্ম মেকারের প্রত্যেক ছবির উদ্দেশ্য থাকে মানে গল্পটা তো আমি নিজে বানিয়ে শুধু নিজে পড়লাম বা দেখলাম সেটার জন্য তো রাখি না আমরা চাই অডিয়েন্সের কাছে রিচ আউট করতে তো নিহারিকারও সেটাই উদ্দেশ্য ফিঙ্গার্স ক্রস ইন্দ্রাশিসদার এখনও পর্যন্ত ছবিগুলো যেরকম রেসপন্স পেয়েছে স্পেশালি পার্সেল যেটা আমার ইন্দ্রাশিসদার প্রিয় ছবি সেটার থেকে যদি নিহারিকা ইফ ইট ক্যান ক্যারি ফরওয়ার্ড ফ্রম দ্যাট ক্যারি অন ফ্রম দ্যাট নাথিং লাইক ইট একটা কথা প্রচলিত আছে যে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে মূল যে বাণিজ্যিক ছবি সেগুলো সফল হলে তবেই এই যে অল্টারনেটিভ যে ছবিগুলো সেইগুলো অনেক হতে থাকে উত্তম কুমার সত্যজিতরা ওই জায়গাটাতে আমি আর বলছি না তো এখন কি ওই সেই স্টারডম নেই মানে জিতের যদিও চেঙ্গিজ ভালো চলেছে আবার একটা নতুন আশা দেখাচ্ছে যখন রিসোর্সের অভাব আছে প্রবলেম তো আছে স্বাভাবিকভাবে একটা জিনিস সত্যি সেটা হচ্ছে হলিউডের জন্য তুমি যা বাজেট চাইবে সেটা তো পাবে না এমনি তো সেটা ট্রিওনাডুরি ক্যাপ্রিওকেও ফেস করতে হয় কিন্তু আমরা একটা অস্বাভাবিক কম বা রিসোর্সের খামতির মধ্যে কাজ করার চেষ্টা করছি আমার মনে হয় আমরা একটা ট্রানজেকশন ফেজের মধ্যে রয়েছি লম্বা ট্রানজেকশন ফেজ বাংলা সিনেমার আমার মতে যে গোল্ডেন পিরিয়ডটা যখন মেন স্ট্রিম ছবি ওই কোয়ালিটির হচ্ছে অল্টারনেটগুলো ওই কোয়ালিটির হচ্ছে বছর আগেও তো মশালা ছবি খুব ভালো ব্যবসা দিত চলেছিল সেটা হয়তো স্ট্যাগনেট করে গেছে এখন উইথ দি অ্যাডভেন্ট অফ ইন্টারনেট যেটা হচ্ছে তুমি তো সারা বিশ্বের সমস্ত ধরনের ছবি দেখতে পাচ্ছ তুমি নার্কস দেখতে পাচ্ছ তাও তো পাঠান চলছে মানে সেটা যদি বলতে পারি শাহরুখ খানের একটা আলা শাহরুখ খান মানে পাঠান ইজ নট আমার মতে বাট আদি পুরুষ আমি বলছি ভালো ব্যবসা করেছে কিন্তু হ্যাঁ ছবিটা খাজা বলতে পারো বাট নো ডাউট বিজনেস হিন্দি ভাষায় রিলিজ করলে তার তো একটা এমনিতেই মার্কেট বেস তুমি বাড়িয়ে দিচ্ছ বাংলা বলছো ল্যাঙ্গুয়েজটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা ইজ দ্য ফিফথ অফ সিক্স মোস্ট কমনলি স্পোকেজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট না এই তালিকাটার মধ্যে বাংলা ছাড়া বাকি যে কটা ভাষা রয়েছে দ্য প্রথম দশে তাদের প্রত্যেকে কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি ইজ বুমিং ইকোনমিক্যালি মানে পোস্ট প্যান্ডেমিক একটা ইম্প্যাক্ট করেছে কিন্তু তাছাড়া ইজ বুমিং বাংলা ইজ দি অনলি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমরা কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ ঢুকছি কিন্তু আই এম হোপিং দ্য দিস ইজ এ ট্রানজেকশনাল পিরিয়ড কোনো নির্দিষ্ট মানুষকে বা নির্দিষ্ট কারণকে তো আমরা ব্লেম করার জায়গায় নেই অডিয়েন্সকে বলি আমরা বাংলা ছবির পাশে দাঁড়াও নিশ্চয়ই বাঙালি দর্শক আমরা বাংলা ছবিই দেখতে পিপাসু প্রবাসের অনেক বাঙালিরা অনেক খারাপ খারাপ ছবিও দেখেন জাস্ট বিকজ বাংলা ভাষা শুনব
স্প্যানিশ থার্ড হলে বাংলা ফিফথ সিক্সথে রয়েছে পপুলেশন ওয়াইজ মানে সংখ্যা ওয়াইজ যত লোকে ভাষাটা বলে কিন্তু সামওয়্যার মেবি উই আর নট গেটিং ইট ব্যাং অন সো দি ইউনোস ইজ অনাস এটাও কি হতে পারে আমি যেটা তোমাকে জানছি আমার যেটা মনে হচ্ছে যে হঠাৎ করে বাংলায় ওই কমার্শিয়াল মশালা মুভি যেটা আমি বলতে চাইছি সর্বসাধারণ দর্শকদের জন্য ছবি সেই ছবি বানানোটা বন্ধ হয়ে গেল মানে এখন যে ছবিগুলো তুমি দেখবে বল্লভ পুরুপ কথা যথেষ্ট যে অন্য ধরনের ছবি যে ছবিগুলো সাকসেস পেয়েছে এখানে তো একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে চেঙ্গিস আবার একটা ওই কমার্শিয়াল জিদ্দের একটা মার্কেট রয়েছে কিন্তু ওই যে সর্বসাধারণের জন্য ছবি সেটা করা কি মানে এখন কঠিন হয়ে যাচ্ছে না কেউ করতে চাইছে না কিনা সেফ খেলছে মানে রনিদার সাথে কথা হচ্ছিলো রনিটাও নিচ্ছিল যে ইন্ডাস্ট্রিটা ওই ভিসিএস সার্কেলের মতো হয়ে যাচ্ছে মানে এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে মানে তোম আমি বলছি ধরো তোমার যে এখন বয়স সেখানে তুমি দেবজিৎ এরা কমার্শিয়াল ছবিতে একদম বিরাট একটা সুপারস্টার হয়ে গেছে তো তোমাদেরই বা কি এখন ইচ্ছে মানে তোমরা কি চাইছো ওই ধরনের একটা সুপারস্টার ওই জন্ম হোক নাকি না আবার এই ধরনের যে অন্য ধারার ছবি হিসেবে যে নিজেকে প্রমাণ করা যে আমি ভালো অভিনেতা মানে এক্স্যাক্টলি কি চলছে দেখো আমার ব্যক্তিগত অ্যাম্বিশনের কথা জিজ্ঞেস করলে আমি সব করতে চাই আমি নাচ গান মারামারি সহজভাবে ভালো কোয়ালিটির করতে চাই আমি সিংহাম করতে চাই আমি আলিগড়ও করতে চাই সবই করতে চাই কিন্তু এবার তুমি বলছো যে বানানোর বিষয়টা যে সর্বসাধারণের জন্য কোন তুমি নির্দিষ্ট কোনো একটা জিনিসের উপর তাঙ্গুল দিয়ে বলতে পারো সর্বসাধারণের জন্য ভুপি গাইন বাঘা মাইন হয়তো সর্বসাধারণের জন্য ছিল কোনটা ক্লিক করে বল্ল করে রূপ কথা তো একেবারেই অন্য ধারা ছবি নিচ্ছে ভেরি মাসালা এন্টারটেইনার কোনো অন্য ধরন ফরন না বাদল সরকার লিখেছিল না সেরমভাবে যাতে মাস বুঝতে পারে তাই মাস কাজ করেছে কর্ণ সুবর্ণ কাজ করেছে সাংঘাতিক সাকসেস হলে ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্যাপার একেবারেই এবার তাছাড়া চেঙ্গিস কাজ করেছে চেঙ্গিস কি আশা দিচ্ছে যে কোনো বাংলা ছবি ভালো ব্যবসা করলে সেটা আশা দেয় চেঙ্গিস আশা দিচ্ছে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু যেই ধরনের মাস এন্টারটেনার চেঙ্গিস সেই জনরা এখন এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে এত ভালো কোয়ালিটি মেকিং হচ্ছে তো স্বাভাবিকভাবে ইটস ভেরি টাফ কম্পিটিশান গিভেন আমরা যেই রিসোর্সে কাজ করি দশ দিন পনেরো দিনের শুটিং হওয়াটাও একটা ফ্যাক্টর কি কাজ করে স্বাভাবিক তুমি যদি পাঠার কোনো একটা রেসিপি করতে চাও পাঠার অংশ দিয়ে তুমি রেজালা করলে না রোগান জোশ করলে না কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঝোল করলে সেটা তোমার ব্যাপার রেজাজি খাসা না কুচি পাঠা পাঠাটা তো লাগে তো আমরা অলমোস্ট পাঠা ছাড়া পাঠার মাংসের ঝোল করার চেষ্টা করছি কিন্তু আর কোনো অপশান নেই তো উই ক্যান্ট সিট ব্যাক অ্যান্ড ক্রিপ উই হ্যাভ টু ট্রাই অ্যান্ড মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ হোয়াট উই হ্যাভ ইন আর হ্যান্ডস আমি আজকে অভিনেতা হিসেবে আমার হাতে কিছুই না আমি না প্রডিউসার না ডিস্ট্রিবিউটার কিছু না আমি জানি না মার্কেটটা চলে কীভাবে আমার কোনো আইডিয়া নেই আমি এখন বেশ পপুলার ফেস হয়ে উঠছে মানে হোস্টেল ডেস খোলাম কুচি এক্স ইকুয়াল টু প্রেম যেটা নাকি এখন ব্যবসাটা সম্বন্ধে আমার খুব একটা মানে দ্য ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড মেকিং বিজনেস সেটা সম্বন্ধে আমার খুব একটা আইডিয়া নেই সাধারণ মানুষ আমি দর্শক হিসেবে যেরকমভাবে পারসিভ করতাম এখন ছবিটা তৈরি হচ্ছে কীভাবে কোনো প্রোডাকশান বাজে লাগতে পারে একটু বেটার আইডিয়া হতে পারে নট মোর দ্যান দ্যাট খুব একটা বেশি সেটা তো উইন্ডোজ এস বি এফের মতো বড় বড় হাউসরা বা আরও যারা প্রডিউস করছেন যারা ডিস্ট্রিবিউট করছেন তারা বুঝতে পারবে সো আনলেস আই রিচ দ্যাট প্লেস ইন মাই লাইফ বা এখন দেব দা বা জিৎ দাও করছে আই রিয়েলি ডু নট নো আমি শুধু আশা করতে পারি যে আমাদের জেনারেশনের মাধ্যমে যদি কোনো রকমভাবে আমরা এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যদি আমরা সলভ করতে পারি যদি একটু বেটার করতে পারি সিচুয়েশনটা তোমরাই তো আমাদের আশা আমরা আমরা ছবিটা চেঞ্জ হবে আমরাও আমাদের আশা সাবকাশ করাটা অন্তত বন্ধ হবে ইন্টারভিউতে গিয়ে যে কি হচ্ছে সমস্যা এইটা সত্যি তাই মানে আর <laughs> শিলাজিতদার সাথে অভিনয় বা ইন্দাশিসদার মতো পরিচালক বাংলায় খুব কম রয়েছে দক্ষ পরিচালক খুবই মানে দারুণ ইন্দাশিসদার প্রাথমিক হয় বলি খুব ভদ্র মানুষ তো আমার তাই জন্য কাজ করতে খুব সুবিধা হয় কারণ আই এম আ পোলাইট পারসন ভালো ব্যবহারে বিশ্বাসী ভদ্র ব্যবহারে বিশ্বাসী ইন্দাশিসদার হ্যাজ ইজ ওন স্টাইল হিজ ওন মেকিং সিগনেচার তো সেইটা ইন্দাশিসদার কাছ থেকে অবজার্ভ করা তো ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স ইন্দ্রাশিসদার সঙ্গে কাজ করতে পারে ইন্দ্রাশিসদার পরিচালনায় কাজ করতে পারা প্রত্যেকজন যাদের সাথে আমি যে পরিচালকদের সাথে এখনও পর্যন্ত কাজ করেছি থ্যাঙ্কফুলি প্রত্যেকের নিজস্বতা রয়েছে সেটাই তো ফিল্মোগ্রাফিটা দেখছিলাম বাসে আসার সময় শ্রীত মুখার্জি খোলাম কুচির যে ডিরেক্টর সৌরভদা কিন্তু ভালো ডিরেক্টর কলকাতায় কলম্বাস বানিয়েছিল 
আবার আমার কলাম কুচি আরও বেশি ভালো লেগেছে হয়তো আমি নিজে সেটার মধ্যে আছি বলে আর কলাম কুচি রেসপন্সও মেসেজ পেয়েছে তো ধরে নিচ্ছি মানুষে ভালোই লেগেছে তারপরে হস্টেল রেস করেছি যেটা প্রাইমারিলি ক্রিয়েট করেছে সম্রাট দাস এবং অর্ণব রয় তো এবং তারপরে ইন্দাসিস দা তো একদম ভিন্ন ভিন্ন মানে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা দাদা ইয়ে রয়েছে আমি আমার সৌভাগ্য মাই গুড ফর্চুন যে আমি এখনও পর্যন্ত কোনো ক্যারেক্টার রেপিটেশনে পড়ে যাইনি ডিরেক্টাররা আমাকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে তারা মনে করছেন যে আমার হয়তো সেই ক্ষমতা রয়েছে দক্ষতা রয়েছে অভিনেতা হিসেবে সেটা আমার সৌভাগ্য আমার প্রধান ধ্যান জ্ঞান জ্ঞান হচ্ছে যাতে আমি আমার ডিরেক্টরকে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড না হতে দিই তারপর এটা তো কপালের ব্যাপার এই ছবিটা থেকে কেমন কি আসা রয়েছে এবং তোমার আগামী কীরকম কি পরিকল্পনা রয়েছে মানে তুমি কি সুপারস্টার হতে চাইছো নাকি না তুমি একজন ভালো অভিনেতা হতে চাইছো দক্ষ অভিনেতা আমি দক্ষ অভিনয়ের মাধ্যমে সুপারস্টার হতে চাইছি দক্ষ অভিনয়ের মাধ্যমে সুপারস্টার হতে চাইছি অভিনয়ের মধ্যে আমি পুরোটাকে ধরছি অ্যাজ এ পারফর্মার নাচ গান মারামারিটাকেও ধরছি আমি সার্বিকভাবে আমি সুপারস্টার হতে চাই তার মধ্যে দক্ষ অভিনয় স্বাভাবিকভাবেই আছে তুমি অভিনেতা হতে গিয়ে আমার যেটা খারাপ লাগে ইন্টারভিউয়ার মানে আমি পাই না ওই যে সিরিজটা ছিল সেটা তো হ্যাঁ 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 যে মিস করেছি দাদা তুমি যা প্রশ্ন করতে মানে কী বলবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ তুমি ইন্দাসিসদার সাথে প্রত্যেকটা ছবিতেই তুমি কাজ করেছো এবার একটা জিনিস আমি দেখেছি এই ছবিগুলোতে ইন্দাসিসদার মতো যে পরিচালক যে ধরনের ছবি বানায় সেখানে মিউজিকটা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হয়ে যায় হ্যাঁ মানে সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইভেন ট্রেলারটা আমি দেখছিলাম যে ধরনের মিউজিক রয়েছে ভাবো কি করে মানে আমরা তো স্তম্ভিত হয়ে যাই যে বাংলায় বসে এই ধরনের একটা আন্তর্জাতিক মানে এই যে ফ্রেমগুলো আমি যা দেখলাম তাহলে ইন্দ্রাশিসের সঙ্গে তো আমার দীর্ঘদিনের একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক সেটা বিলু রাক্ষসের সময় থেকেই হয়েছে এবার ও যখনই কোনো ছবির পরিকল্পনা করে ও আমাকে বলে সবসময় তার গল্প কিভাবে ভাবছে এবং ওর গল্প বলাটা ভীষণ সুন্দর ভীষণ ইউনিক ও যেভাবে একটা গল্পকে বলে সেটা খুব জটিল গল্প হলেও খুব সহজভাবে সেটা বলতে পারে এবং ক্রমশ যারা দেখেন তারা ছবিটার মধ্যে কখন ঢুকে পড়েন বুঝতে পারেন না এরকম ওর একটা সম্মানী ক্ষমতা আছে তা আমি মিউজিকটা একটা কাজ করে মানে হ্যাঁ ও একটা বিরাট স্বাধীনতা দেয় আমাকে সবসময় বলে তুমি অন্যরকম কিছু করো অন্যরকম কিছু করো সবার জন্য যা করো আমি সেটা চাই না এবং আমাকে সেটা স্বাধীনতা দেয় আমাদের মিউজিক নিয়েও আলোচনা হয় প্রচুর কিন্তু আলোচনা হলেও ও আমাকে ছেড়ে দেয় অনেকটা ওই জায়গাটা আমাকে একটা সম্মান দিয়ে ছেড়ে দেয় আর কি তা সেইটা হলে যখন স্বাধীনতা পায় কেউ আমার মনে তার সেরা জিনিসটা তখন বেরিয়ে আসে সব মিলিয়ে এই ছবিটা বাইরে খুব ভালো ইয়ে পেয়েছে ফিডব্যাক পেয়েছে বাঙালি দর্শক কি এখনও ওরকম উন্নত হয়েছে যে এই ধরনের যে ট্রেলারটা আমি যেটা দেখলাম মানে সেই ধরনের কি উন্নত মানের সিনেমা চর্চা বাঙালিদের মধ্যে কি রয়েছে যে এই সিনেমাটা অ্যাবজর্ভ করতে পারবে না পারবে দেখো ও টি টি প্ল্যাটফর্মের দৌলতে বাঙালি এখন প্রচুর ধরনের সিনেমা এবং সিরিজ দেখছে প্রচুর এক্সপেরিমেন্টাল কাজ নতুন ধরনের কাজ যে কাজ আমরা ভাবতেই পারি না এরকম কাজ দেখছে তা তারা তো অভ্যস্ত হয়েছেই কিন্তু সবাই হয়তো হননি কিন্তু তবুও ছবিটার মধ্যে তো একটা গল্প আছে সেটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেলেও সেটা ভীষণভাবে আমার পাশের কাল বেলঘরিয়া হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে বেলঘরিয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ মানে বুলগেরিয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ বেলঘরিয়াও সেরকম গুরুত্বপূর্ণ তা আমার মনে হয় এটা রিলেট করা করতে পারবে কারণ ওর গল্প বলার ধরনটা এত সুন্দর ছবি খুব কম মানে আমরা দেখতে পাই চার বছর লেগে যায় একটা ছবি দেখতে তো কীরকম কি এক্সপেকটেশান রয়েছে এই ছবিটা থেকে বেসিক্যালি আমার ভীষণ ভীষণ অনেকটা এক্সপেকটেশান কারণ আমি যেটা বারবারই বলে থাকি ছবিটা যদি তোমরা দেখো তাহলে বুঝবে ছবিটা না ছবি নয় কবিতা ইটস লাইক আ পোয়েট্রি ইন মোশন এই ছবিটা এইভাবে তোলা হয়েছে এমন সুন্দরভাবে যত্ন নিয়ে তোলা হয়েছে প্রত্যেকটা অভিনেতা প্রত্যেকটা কাস্ট ক্রু সবাই মন প্রাণ ঢেলে কাজটা করেছে সো আমার তো এই ছবিটা থেকে প্রচণ্ড এক্সপেকটেশন 